తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏం జరుగుతుందో ఎవరికి అర్థమయ్యే పరిస్థితి కనిపించట్లేదు ముఖ్యంగా గత కొన్ని రోజులుగా జరిగిన జరుగుతున్న పరిణామాలు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి ముందుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే ప్రతిపక్షంలో ఉండగా అసలు పునాదులు కూడా వేయలేదని టీడీపీని బాబుని అదే పనిగా ఎద్దేవా చేసిన జగన్ ఇప్పుడు అదే పోలవరం స్పిల్వే లోని రివర్స్ స్లూయిజ్ గేట్ల ద్వారా రెండు లక్షల క్యూసెక్ల వరద నీటిని మళ్లించారు అంటే జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన యాభై రోజుల్లోనే పోలవరం స్పిల్వే రెడీ అయిందా లేక జగన్ పాదయాత్రలో అబద్దం చెప్పాడా సరే తన అధికారం కోసం జగన్ అలా చెప్పి ఉంటాడు అనుకుంటే ఇప్పుడు ఏకంగా కాంట్రాక్టు రద్దు చేస్తూ నవయుగ కంపెనీకి ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం దేనికి సంకేతం అనేది ఆలోచించాల్సిన విషయమే సుప్రీంకోర్టు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అధికారులు ఎంతమంది కలిసి పోలవరం అవినీతి జరగలేదని చెప్తున్నా కూడా జగన్ ఆ కాంట్రాక్ట్ ని ఎందుకు క్యాన్సిల్ చేశాడు అనే ప్రశ్నకు సమాధానం శూన్యం ఇక పోలవరం కాంట్రాక్ట్ విషయం కాసేపు పక్కన పెడితే అసెంబ్లీ సాక్షిగా బొత్స మూసేయం అని చెప్పిన అన్న క్యాంటీన్లకి ఓనర్ల తాళాలు వేయడం అక్షయపాత్ర ఫౌండేషన్ ని కొన్ని రోజులు ఆగమని అధికారులు చెప్పడం ప్రతిపక్షంలో ఉండగా తనని ఎయిర్పోర్టు లో అడ్డుకున్న ముగ్గురు ఎస్ఏలతో ఒక ఎస్ఏలను వీరికి ఇచ్చేయడం లాంటివి చూస్తుంటే తన పాలన యాభై రోజులు కంప్లీట్ చేసుకున్న సందర్భంగా జగన్ టీడీపీని టార్గెట్ చేయడం మొదలు పెట్టినట్లు ఉన్నాడని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అయితే ప్రతిపక్షాన్ని టార్గెట్ చేయడంలో అది రాజకీయ ఆటలు మామూలు కాబట్టి అందరూ తప్పులేదు గాని ఒక పెట్టుబడిదారుని వ్యాపారుని ఇబ్బంది పెడితే ఇంకో వ్యాపారి ఆ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఎందుకు వస్తాడు పెట్టుబడులు రాకపోతే రాష్ట్రము ఎందుకు అభివృద్ది చెందుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి ఇలా ఉంటే తెలంగాణలో పరిస్థితి మరీ దారుణంగా ఉంది ఎప్పుడు కేసీఆర్ ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఎందుకు ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు మై హోమ్ రామేశ్వరరావు పై ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రైడ్ ఎందుకు జరిగింది ఆ వార్త ఎందుకు బయటికి రాలేదు బయటికి రాకుండా ఎవరు అడ్డుకున్నారు అనేది తెలంగాణలో నివసిస్తున్న ఏ మనిషికి అర్థం కాని విషయం అంతెందుకు ముందస్తు షెడ్యూల్ లో లేకున్నా కూడా అకస్మాత్ గా జగన్ కేసీఆర్ మూడు గంటల పాటు రాష్ట్రపేటి ఎందుకు అయ్యారనే విషయం కూడా ఎవరికి తెలియదు కొన్ని సో కాల్డ్ మీడియా ఛానల్స్ మాత్రం రాష్ట్ర ప్రయోజనాల దృష్ట్యా రెండు రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న సమస్యలకు పరిష్కారం ఎత్తడం కోసం జగన్ కేసీఆర్ భేటీ అయ్యారని రాస్తారు అదే జగన్ కాని కేసీఆర్ కాని వీరికి డైరెక్ట్ గా ఫోన్ చేసి చెప్పినట్లు కేసీఆర్ తో మీటింగ్ తర్వాత జగన్ నరసింహన్ కలిశారు ఈ సందర్భంలో కూడా జగన్ రాష్ట్ర సమస్యల గురించి నరసింహన్ తో భేటీ అయ్యాడని అంతా అంటున్నారు అయితే తన రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ఒక సీఎం పక్క రాష్ట్ర గవర్నర్ ని కావడం ఏంటనేది సామాన్య మనిషికే కాదు తల పడిన రాజకీయ విశ్లేషకులకు కూడా అర్థం కాని విషయమే నిజానికి ఇలాంటి ప్రశ్నలు మీడియా ఛానల్స్ కు వేయాలి కాని అధికారానికి కొమ్ము కాస్తూ కొన్ని న్యూస్ ఛానల్స్ ఇవేమి పట్టించుకునే పరిస్థితులు కనిపించట్లేదు ప్రతి మీడియా వ్యవస్థ అధికారంలో ఉన్న వారి చుట్టూ తిరుగుతుంది గాని ప్రజల పక్షాన్ని నిలబడుతున్నట్లు గాని ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నట్లు గానీ కనిపించట్లేదు జర్నలిజం నమ్ముకున్న ఎవరైనా సరే ప్రభుత్వానికి పక్కలో బల్లెల్లా పనిచేయాలి కాని అన్ఫార్చునేట్లీ అంత చిత్తశుద్ది ఏ మీడియా వ్యవస్థలో కనిపించట్లేదు ఇండియా హ్యాస్ ద మోస్ట్ కరప్టెడ్ మీడియా అని రాసిన ఇంగ్లీష్ పేపర్ ని నిజం చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి హ్యాచ్ ప్రభుత్వాలను ప్రశ్నించకుండా ప్రజలకి విషయాలను తెలియకుండా మీడియా వ్యవస్థలు పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి ఎవరి మనోభావాలు దెబ్బతిన్నా అదే నిజం అదే నిజం వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ఎప్పటికప్పుడు రాజకీయ సినీ విశేషాలు స్పోర్ట్స్ మరియు సాంకేతిక పరమైన మరెన్నో విషయాలను మన ముందుకు తెస్తుంది మరింత సమాచారం కొరకు వార్తావాణి న్యూస్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి